வணக்கம் ஒன்பதாம் வகுப்பு இலக்கணம் இலக்கணத்துக்கு வந்து கற்கண்டு அப்படின்னு பேர் இயல் ஒன்றில் கற்கண்டில் நம்ம தொடர் இலக்கணம் அப்படின்ற ஒரு இலக்கணத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் முதல்ல தொடர் இலக்கணம் அப்படின்னா ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட சொற்கள் தொடர்ந்து வந்து ஒரு பொருளை உணர்த்துவது அப்படின்னு சொல்லணும் முதல்ல இலக்கணத்தை படிக்கிறதுனால நமக்கு இந்த சொற்கள் எப்படி உருவாகுது அப்படின்னா இதுக்கு மூணு முக்கியமான விஷயங்கள் நமக்கு தேவை அது என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியணும் எழுவாய் பயனிலை செய்யப்பட போகிறோம் நான் இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து மீனா கனகாம்பரத்தை சூடினால் அப்படின்னு வரதில்ல இதுதான் இந்த எடுத்துக்காட்டை மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இதில் மூணு இருக்குது ஒன்று என்ன மீனா மூணு சொற்கள் சேர்ந்து வந்திருக்கு இதுதான் தொடர் இலக்கணம் என்னென்ன இருக்குது மீனா ஒரு சொல் கனகாம்பரத்தை அப்படின்றது ஒரு சொல் சூடினால் அப்படிங்கிறது ஒரு சொல் மூணு சொற்கள் இதில் தொடர்ந்து வந்திருக்கு நமக்கு இதில் முதல்ல உங்களுக்கு என்ன என் என்னென்ன வார்த்தை என்ன அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு தெரியணும் முதல்ல எழுவாய் இதில் மூணு சொல் இருக்குது என்னென்னா எழுவாய் செயப்படு பொருள் பயனிலை முதல்ல எழுவாயினா என்னன்னு தெரியணும் எழுவாயினா ஒரு செயல் செய்கிறது யார் யார் அந்த செயலை செஞ்சது இல்லை எது அப்படிங்கிறதுக்கு வி இந்த வினாக்கு விடையாக அமைகிறது இப்போ யார் வந்து கனகாம்பரத்தை சூடியது மீனா அப்படின்றது யார் இல்லைனா எது அப்படிங்கிறதுக்கு விடையாக வர சொல்ல தான் எழுவாய் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதை வந்து இங்கிலீஷில் நம்ம சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க அடுத்தது பயனிலை பயனிலைனா இப்போ அதனால் என்ன ஆச்சு இப்போ மீனா கனகாம்பரத்தை என்ன பண்ணா சூடினால் அப்படின்றது ஏ வினை என்ன அல்லது என்ன செய்தனர் என்ன செய்தனர் சூடினால் அப்படிங்கிற ஒரு வேலையை செஞ்சுருக்காங்க அதனால் அதை வந்து பயனிலை அப்படின்னு சொல்லணும் முதல்ல எழுவாயினா யார் செஞ்சது அப்படின்றதுக்கு விடையாக வராத எழுவாய் சொல்லணும் பயனிலைனா அந்த வினையை யா வினைனால் என்ன செஞ்சாங்க என்ன செஞ்சாங்க சூடினால் அப்படின்ற ஒரு வினையை குறிக்கிறது அதை வந்து பயனிலை அப்படின்னு சொல்லணும் அடுத்தது செயப்படு பொருள் செயப்படு பொருள்னா அந்த வினை வந்து எதை கொண்டு செய்யப்பட்டது மீனாங்கிற எழுவாய் வந்து சூடினால் எதை சூடினாங்க கனகாம்பரத்தை சூடினால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரணும் யார் எது அப்படிங்கிற வினாக்கு விடையாக வர்றது வந்து எழுவாய் அந்த வேலையை செஞ்சது செஞ்ச அல்லது என்ன செய்தனர் அந்த வினைனால் என்ன ஆச்சு நமக்கு என்ன கிடச்சிது பயன் நிலைத்து இருக்கும் இடம் அது இல்லைன்னா அந்த சென்டென்ஸ் முழுவதும் மீனா கடாங்கப்படுத்த என்ன பண்ணால் கீழே போட்டாலா தலையில் வச்சாலா இல்லை என்னன்னே நமக்கு பயனே இருக்காது பயன் நிலைத்து இருக்கும் இடம் வந்து பயனிலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது செய்யப்படு பொருள் எதை கொண்டு ஒரு வினை செய்யப்பட்டது அந்த வினை அந்த பொருள் இல்லைனா அந்த வினையை செய்ய முடியும் மீனா சூடினால் எதை சூடினால் கனகாம்பரத்தை சூடினால் அது வந்து செய்யப்படு பொருள் இந்த மூணும் இருந்தால் தான் ஒரு சென்டென்ஸ் மேக்சிமம் முழுமை பெறும் இப்போ கீழே எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள் மீனா எழுவாய் கனகாம்பரத்தை செய்யப்படு பொருள் சூடினால் பயனிலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துருச்சு இது மூணும் நமக்கு முதல்ல தெரியணும் அடுத்தது தோன்றா எழுவாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்கு தோன்றா எழுவாய்னா என்ன படித்தாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்காங்க பாரு யார் படித்தது ஒன்று நான் படி படித்தாய் அப்படின்னா நமக்கு முன்னாடி இருக்க முன்னிலையை குறிக்குது நீ படித்தாய் அப்படி தன்மை முன்னிலை படர்க்கை நான் படித்தேன் அப்படின்னு வந்தேன்னா அது நான் படித்தேன் வந்திருக்கும் இதே படித்தாய் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால என்ன வந்திருக்கு இதில் முன்னிலை வந்திருக்கு இங்கே வந்து நீ நீ படித்தாய் நமக்கு முன்னாடி இருக்கவங்கள பார்த்தா நம்ம படித்தாய் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நீ முன்னிலை நீன்னு சொல்கிறோம்ல அதனால் இது வந்து தோன்றா எழுவாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லணும் எழுவாய் வந்து இங்கே எழுவாயே இல்லை அதனால் இதை தோன்றா எழுவாய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது நான் வந்தேன் இதில் என்ன இருக்குது எழுவாய் வந்திருக்கு ஆனால் இதில் என்ன பயனிலை வந்து வினை சொல்லாம் வந்திருக்கு வந்தேன் அப்படிங்கிறது என்னது ஒரு வினை சொல் இத்தொடரில் வினை முற்று பயனிலையாக வந்துள்ளது இது வினை பயனிலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பாருங்கள் சொன்னவன் சொன்னவள் கலா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கு கலா எனும் பெயர் சொல் கலா யார் சொன்னது கலா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சொன்னவள் அப்படின்றது ரெண்டுமே வந்து பெயர் சொல் தான் கலா அப்படிங்கிறது இது வந்து பயனிலையில் வந்து கலா நின்று இருக்குது அதனால் வந்து இங்கு கலா எனும் பெயர் சொல் பயனிலையாக வந்துள்ளது இது பெயர் பயனிலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது விளையாடுபவன் யார் இந்த பயனிலையில் பாருங்கள் இதில் வந்து யார் அப்படின்றது தான் வந்து விளையாடுபவன் அப்படின்றது வந்து எழுவாய் யாருன்றது என்ன 
பயனிலை பயனிலை வந்து என்னவா அமைஞ்சிருக்கு வினாவா அமைஞ்சிருக்கு இங்கு யார் எனும் வினா சொல் பயனிலையாக வந்துள்ளது இது வினா பயனிலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அதே மாதிரி இந்த இழுவாய் செய்யப்படு பொருள் பயனிலை மூணா வந்து ஒரே வரிசையில தான் வரணும் அப்படின்லாம் கிடையாது மாறி மாறியும் வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க நான் பாடத்தை படித்தேன் அப்படின்றதுக்கு கீழே ஃபஸ்ட்டு நான்றது எழுவாய் பாடத்தை அப்படிங்கிறது செயல்பட பொருள் படித்தேன் அப்படிங்கிறது பயனிலை அடுத்தது பாருங்க பாடத்தை நான் படித்தேன் பாடத்தை அப்படிங்கிறது என்னது செயப்படு பொருள் நான்றதுனது எழுவாய் படித்தேன் அப்படிங்கிறது பயனிலை மாறி மாறி வந்திருக்கு இந்த வரிசையில தான் வரணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது எப்படி வேணா மாறி மாறி வரலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க நான் படித்தேன் பாடத்தை அப்படின்னு வந்திருக்கு பாருங்க இழுவாய் பயனிலை செய்யப்படு பொருள் பாடத்தை படித்தேன் நான் செயப்படு பொருள் பயனிலை எழுவாய் மாறி மாறி வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க